এই যে মিস্টার এই যে আপনাকে বলছি বলি কথা কানে যায় না আমাকে হুম আপনাকে তা প্রতিদিন এই রাস্তার পাশে বসে থাকেন কেন ভালো লাগে শুধুই ভালো লাগে নাকি অন্য কোনো কারণ আছে এই আপনি এত প্রশ্ন করছেন কেন কে আপনি আর আমার কাছেই বা কি চাই অনেক কিছু শুনেন প্রশ্নের উত্তর দেন তো আর না দিলে না দিলে কি না দিলে চিৎকার করে লোক ডেকে বলবো আপনি আমাকে ডিস্টার্ব করছেন না প্লিজ এসব করবে না বলছি তো বললেই হবে না পাঁচশো টাকা বের করেন কেন এই যে কষ্ট করে এতগুলো কথা বলালেন আমাকে দিয়ে তাই তাই বলে পাঁচশো টাকা হুম তাড়াতাড়ি সময় করলে চিৎকার করে লোক জড়ো করব তখন সাথে আরো পাঁচশো টাকা দিতে হবে না দিচ্ছি এই যে নিন কি কি ভাবছেন এরপর আর আসবেন না না আসলে কিন্তু আমি আপনার বাসায় গিয়ে টাকা সেটা কিভাবে পারবেন মনে করেন কি আমি আপনার সম্পর্কে কিছু জানি না আপনি কোথায় থাকেন কোথায় যান সব কিছু জানি আচ্ছা হুম ফ্রেন্ড হবেন না আপনারা তো ফ্রেন্ডশিপের আবার মানে বোঝেন না ফ্রেন্ডশিপ মানে পথের শুরু থেকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত একসাথে চলা কিন্তু আপনারা তো মাঝপথে ছেড়ে চলে যান সবাই তো আর এক না তা কি রকম কি ফ্রেন্ড হবেন কি না পাঁচশো টাকা আরে বোকা মেয়ে আমি বলেছি নাকি যে ফ্রেন্ড হব না ওকে ফ্রেন্ডস ওকে এখন আর আপনি না আর তুই করে বলতে কেমন জানি লাগে আজ থেকে তুমি ওকে আরে তুমি সিগারেট খাও নাকি হুম এটাকে ছাড়তে হবে পারবো না কি পারবো না কি আবার বলো তো আরে বললাম তো পারবো না টাকা বের করো আরে বলছি কেন পারবো না আগে টাকা বের করো তারপর বলছি আবার ওকে চিৎকার করছি না এই নাও পাঁচশো টাকা কেন এক হাজার টাকা দিতে হবে এত এই বাচ্চা ছেলেটার জন্য একটু কি মায় হয় না না হয় না তাড়াতাড়ি হুম আবার তো বলছিলে ছাড়তে পারবে না আরে ছেড়ে দিছি তো এখন বলো প্রতিদিন এই পথের পাশে বসে থাকো কেন এটা একটু পার্সোনাল ইস আবার মনে হয় টাকা আসবে আমার হাতে না বলছি হুম তাড়াতাড়ি বলো একটা সময় অনু নামের একটা মেয়ে ছিল আমার জীবনে ইচ্ছা ছিল দুজনে মিলে একসাথে এই পথের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চলব কিন্তু মাঝ পথেই ও অন্য পথই খুঁজে নেয় তাই এখানে প্রতিদিন বসে থাকি আর নিকোটিনের ধোঁয়া দিয়ে মনের কষ্টগুলোকে আড়াল করে ফেলি ও সরি সরি কেন এই যে তোমার মন খারাপ করে দিলাম আরে না যেই জীবন এলোমেলো করে গেছে সেই একবারের জন্য জানতে চাইনি কেমন আছি আর তুমি জানতে চেয়ে কি এমন দোষ করেছ হুম আচ্ছা তোমার ফোন নাম্বারটা দাও তো কেন বাড়ে ফ্রেন্ডের নাম্বার ফ্রেন্ডের কাছে থাকবে না আর বেশি কেন কেন করলে কিন্তু টাকা হুম জিরো ওয়ান নাইন ডবল এইট জিরো সেভেন থ্রি জিরো টু জিরো হুম গুড বয় কালকে আসবে না দেখি দেখি না আসতেই হবে ওকে না বললে তো বলবে টাকা তাই না শুধু টাকা না সাথে চিৎকারও করব ও ভুলে গেছিলাম হুম আমার নামটাই তো জানতে চাইলে না সরি তোমার নাম আমি ছোঁয়া আর তুমি শুভ তাই তো হুম এইভাবে শুরু হয়েছিল আমাদের নতুন পথ চলা এইভাবেই পথ চলছিলাম একটা বছর এখন দুজন খুব কাছে থেকে পথ চলি কিন্তু জানতাম না এই পথ চলার মাঝেও ভালোবাসার একটা পথ আছে হঠাৎ একদিন ছোঁয়া এসে বলল হো হুম বলো আমি তোমাকে ভালোবাসি টাকা লাগবে ফোন দিয়েটার কি আছে বললেই পারো 
কি বলো এসব আরে আমি তোমাকে চাকার জন্য ভালোবাসি নাকি আর তোমার চাকাগুলো আমি স্মৃতি হিসেবে রেখে দিয়েছি আমাদের প্রথম দেখা হওয়ার স্মৃতি তাই হুম সিরিয়াসলি আমি তোমাকে ভালোবাসি কয়দিনের জন্য সারা জীবনের জন্য আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে না কি করলে বিশ্বাস হবে জানি না আচ্ছা তুমি আমাকে ছাড়া বেঁচে থাকতে পারবা আমি অন্যদের মতো মিথ্যে বলবো না দেখো তুমি যখন আমার জীবনে ছিলে না তখন কি বেঁচে ছিলাম না তার মানে পারবো তবে খুব কষ্ট হবে ওকে বাই ভালো থেকো হুম কিন্তু কই যাচ্ছ চলে যাচ্ছি আর দেখা হবে না তুমিও চলে যাচ্ছ মাঝপথে আমাকে একা রেখে আমি চলে যাচ্ছি না আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে আমি যেতে বলেছি বলো নি কিন্তু শুধু শুধু মিথে মায়া জড়িয়ে কি লাভ বলো ভালোবাসি কাকে তোমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না তা বিশ্বাস করানোর জন্য কি করতে পারি জড়িয়ে ধরতে পারো ইস যা দুষ্টু লজ্জা করে না বুঝি তুমি ছেলে হয়ে এতটা লজ্জা পাচ্ছ হুম আমি পারবো না জড়িয়ে ধরতে তুমি ধরো ওকে এই দাঁড়াও আবার কি হলো থা সিনেমার নায়িকাদের মতো কত সুন্দর রোমান্টিক ভাবে দৌড় দিলাম জড়িয়ে ধরবো বলে আর তুমি না বলছিলাম কি রবির ফোর পয়েন্ট ফাইভ জি স্পিডে আসলে তো আমার বুক ফেটে একদম কাতকুতু হয়ে যাবে তার থেকে বরং তুমি গ্রামীণ ফোনের ফোর জি অথবা বাংলা লিঙ্কের থ্রি জি স্পিডে আসো ধাত পাহাগোল একটা ওকে আসছি আহ কি শান্তি কিন্তু মনে হচ্ছে বুকটা সত্যি ফেটে যাবে কারণ যে ফোর জি স্পিডে হার্টবিট বেড়ে যাচ্ছে তাতে আমি শেষ এই ছাড়ো কেন ভালোই তো লাগছিল কেন তোমার ভালো লাগেনি লাগছিল কিন্তু কেমন জানি মনে হচ্ছিল আর একটু থাকলে মরে যেতাম পাগল একটা চলো কোথায় পথের শেষ প্রান্তে মানে কাজি অফিসে কেন কাজি অফিসে কেন কাজি অফিসে যায় কেন কুতকুত খেলতে না বিয়ে করতে কিন্তু বিয়েটা কার তোমার আর আমার কি বলো এখন যদি আর একটা কথা বলো তাহলে কিন্তু আবার পাঁচশো টাকা না চলো তারপর আর কি কুতু কুতু হয়ে গেল মানে বিয়েটা করেই ফেললাম আর এখন বাস স্টেশনে আছি সরি বাসের ঘরে এই তো ডাকাত মেয়েটা ভদ্র মেয়ের মতো এসে পা ধরে মাপছে গেল সরি সালাম করে গেল তা শোনা দাঁড়িয়ে আছো কেন আমিও কি তোমায় সালাম করব না কি বলো আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই আবার কি ওকে বলো তুমি যে মেয়েটার সাথে প্রেম করতা মানে অনু আমি তার ছোট বোন ওর তো কোনো বোন নেই না মানে চাচাত বোন তাও তুমি তো ওর মতো না হুম কিন্তু ভয় ছিলা হুম বোকা মেয়ে এদিকে তাকাও কেন আরে তাকাও বলছি হুম দেখো তো চোখ দুটো কি বলে ছেড়ে যাব না তো ভয় পাও কেন কই একটু আজ আদর দিবা তা না আদর নিবা ওকে বললেই তো হয় এদিকে আসো পাঁচশো টাকা দিলে আসবো আসলে হাজার টাকা দিতে হবে আর চিৎকার দিবা তাই না লাইটটা অফ করো কেন ভাই ভিডিও দেখছে আর এরা যখন আসছে গল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত যাবে না যা করার ওদের সামনে করব ওরাই তো বলছে গল্পে মশলা একটু বেশি দিতে তাই তো হঠাৎ রোমান্টিক হয়ে গেছি ওকে চলো শোনা ইতিহাস করি সারাটা রাত বউ আর আমি অনেক ইয়ে না মানে ওই যা করে আর কি তো পরের দিন সকালে আবারও আমাদের প্রেমালাপ শুরু হলো আর নতুন বইয়ের সাথে নতুন জীবন এই সোনা উঠো না কেন সকাল হয়ে গেছে তুমি আগে উঠো না তুমি আগে উঠো আর একটু পর উঠি আর একটু পর মানে এখন উঠবা প্লিজ আর একটু পর উঠি 
প্লিজ সোনা পাঁচশো টাকা দাও কেন এই তো উঠে গেছি হুম তারপরও দাও সকাল সকাল এতগুলো কথা কেন বলালে উঠছি তো টাকা দিবা কি না না দিলে কিন্তু কিন্তু কি চিৎকার করবা এখন চিৎকার করে কোনো লাভ নেই পাখি তুমি এখন আমার বউ তা ঠিক আজকে বাসায় রান্না বন্ধ আল্লাহ রান্না বন্ধ করলে খাবো কি না খেয়ে থাকবো আজকে রোজা বুঝছি এই নাও তোমার পাঁচশো টাকা পাঁচশো টাকা হবে না হাজার দিতে হবে কেন একবার বলছি তখন দাও নাই কই দাও বেশি কথা বললে কিন্তু আরো পাঁচশো বাড়বে হুম এই নাও রাগ করছো না সোনা এই তো গুড বয় হুম এভাবেই টাকা গুলো যাচ্ছে আমার কি অবিচার আমার মনে হয় আমি সংসার করছি না মনে হচ্ছে ব্যবসা করছি সংসার নিয়ে কি ভাবছ কিছু না তা শোনা আমরা যেন কয়টা বেবি নিব একটাও না কেন ও লে বাবা লে নিজের সর্বনাশ নিজে রাখবো নাকি কেন বেবি নিলে তোমার সর্বনাশ হবে কিভাবে ইস কিচ্ছু ওঝে না দেখছি তুমি এই যে কিছুক্ষণ পরপর টাকা নিচ্ছ তুমি যদি পাঁচশো টাকা করে নাও তাহলে বেবিরা তো আরো এর অর্ধেক মানে দুশো পঞ্চাশ টাকা করে নিবে তো সর্বনাশ না আরে বোকা আমি বেবিদের বলে দেব যাতে তোমার কাছ থেকে টাকা না নেয় আমি মনে মনে বললাম সেটাই বেবিরা যেন তোমার মতো রাগ খুশি না হয় কিছু বললে না 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 হুম এখন বলো কয়টা বেবি নিব যদি বেবিগুলো তোমার মতো না হয় নাকি আগে একটা নিয়ে টেস্ট করে দেখব তোমার মতো হয় নাকি যদি না হয় যদি না হয় তাহলে একটা না বারো বছরে বারোটা নিয়ে তিন বছর রেস্ট নিব তারপর না হয় আরও কিছু এক্সট্রা রাখার জন্য নিব যে না এতগুলো নেব না কেন এতগুলো দিয়ে কি করব কেন প্রয়োজন হলে ভাড়া দেব বা বিক্রি করব দেখ তুমি কি সব যে বলো না ওকে তাহলে তুমি বলো কয়টা নেব দুটা এত সীমিত হুম ওকে কিন্তু বারোটা হইলে ভালো হতো না আবার রাগ করছো ওকে তিনটা নিব একটা বাড়ালাম শুধু একটা আর এরপর রাগ করলে বাড়বে না উল্টো কমবে ওকে এভাবে চলছিল কিন্তু আমাদের মধ্যে তেমন কোনো অভিমান ছিল না তাই দুজন চুক্তি করতে বসলাম আচ্ছা আমাদের মাঝে অন্যদের মতো অভিমান হয় না কেন কে জানে অভিমানের ভিতর কত ভালোবাসাই না লুকিয়ে থাকে কত আশা ছিল রাগ করে কাপড় চুপড় গুছিয়ে বাসা থেকে চলে যাব ঠিক তখনই তুমি পেছন থেকে হাত ধরে টান মেরে জড়িয়ে নেবা কিন্তু দেখো ওকে আজ রাতে আমি দেরি করে আসব তারপর তুমি আমার সাথে ঝগড়া করবা তারপর আমি রেগে গিয়ে তোমাকে একটা চর মারব তারপর তুমি চলে যাওয়ার সময় তোমাকে পিছন থেকে টান দিয়ে জড়িয়ে ধরব ওকে ওকে প্ল্যান অনুযায়ী রাতে দেরি করে বাসায় ফিরলাম তো দেরি হলো কেন আসতে হুম কেন তুমি জানো না তোমাকে তো বলে গিয়েছিলাম রাতে ঝগড়া করব তাই দেরি করে আসব ধ্যাত সব তো বলেই দিলা ওকে একটা মিথ্যা কথা বলো ছি মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ জানো না ধ্যাত ওহো সরি আসলে কি ওই অফিসের এক মেয়ে কলিকের সাথে একটু ডিনার পার্টিতে গেছিলাম আর কি কি ঘরে বউ রেখে বাইরে মেয়েদের কি নিয়ে ডিনারের পার্টি মিথ্যাবাদের ছোট লোক দেখেছ এই জন্য মিথ্যা বলতে চাইনি এখন গালিগুলো সহ্য করে কি করে একটু সহ্য করো সোনা ঝগড়া জমতেছে ওকে তুই আর আমার সাথে কথা বলবি না তা বলবো না কিন্তু খুব ক্ষুধা পাইছে খেতে দাও কেন তুই না ডিনার করে আসছিস আরে ওটা তো মিথ্যা বলছি এখন সত্যি খুব ক্ষুধা পাইছে ধ্যাত কিচ্ছু হবে না তোমাকে দিয়ে সরি তুমি এসব ছেড়ে তোমার গালটা এদিকে বাড়িয়ে দাও তো চরমারি এই নাও এত জোরে মারলা কেন 
সরি তুমি তাড়াতাড়ি যাও জামা কাপড় গোছাও হুম যাচ্ছি আমি বাপের বাড়ি চলে যাচ্ছি আর তুমি আমাকে বাধা দাও ওকে যাও কই বাধা দাও পারবো না ওকে দরজাটা খুলে দাও খোলাই আছে তারপরও দাঁড়াও আসছি হুম যাও সত্যি যাব হুম আর নাটক করা লাগবে না একটু জড়িয়ে ধরার জন্য অনেক নাটক করলাম কষ্ট করে নাটক করার কি দরকার ছিল বললেই পারতা বোঝই যখন তো আর বলা লাগবে কেন জানো তুমি যখন বাধা দিচ্ছিলে না তখন খুব ভয় করছিল মনে হচ্ছিল এ বুঝি কি যেন হারিয়ে যাচ্ছে ভয় নেই এভাবে রাখবা সারা জীবন না কেন পাঁচশো টাকা দিলে রাখবো ইস আমার ডায়লগ আসলে ভালোবাসে কি এ নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা বা উত্তর হয়তো আমাদের কারোরই জানা নেই তবে কাউকে সারাক্ষণ ভাবা তাকে হারিয়ে ফেলার ভয় বা তার জন্য পথের এক প্রান্ত অপেক্ষা করার নামই হয়তো বা ভালোবাসা ভালো থাকো কেমন ভালোবাসাগুলো আর আমাদের গল্পগুলো আপনার কাছে কেমন লাগে প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন তাহলে আমরা আরও গল্প আপনাদের সামনে আনার উৎসাহ পাই আর পরবর্তী ভিডিওটি মিস করতে না চাইলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আল্লাহ হাফেজ